Hello! It's Lolly. Welcome back to my channel. So for today's video, it's going to be another diode laser update. If you want to know what happened after 14 sessions, please keep on watching. Alright guys, so kung sinusubaybayan nyo ang aking diode laser journey, gumawa ko ng playlist na nakalagay doon yung 5 videos ko about diode laser, kung ano yung mga good experiences ko and bad experiences ko with my diode laser hair removal experience. So iwanan ko na rin yung link ng playlist kung hindi nyo pa napapanood yung ibang parts para updated kayo. Kasi nga update nga lang naman ito, hindi ko na uulitin lahat ng mga sinabi ko doon sa previous videos na yun. So before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. Also click the bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. I'm done with my 14th session. So dahil nga lumagpas na ako sa 8 sessions, kinoconsider na nila na booster na yung ginagawa ko. Hindi ko sure kung makakita ako ng picture before ako nag 13th session. Pero pa-flash ko na rin dito sa screen kung ano itsura niya bago ako bumalik for my 14th session. As you can see, malaki na ang pagbabago niya. Manipis na lang yung hair. And kumpara sa dati, konti na lang talaga siya. Hindi na siya masyadong halata actually kapag tinataas yung kilikili. Pero siya Siyempre, andun pa rin yung hair. So dahil ganun na nga yung itsura ng hair niya, pwede na daw ako na once or twice a year na lang magpa-booster sa kanila. Habang nililaser ako ni ate, nagtanong na rin ako sa kanya kasi marami pa rin ako mga questions na hindi pa nasasagot. So tinanong ko siya and ito yung mga facts about diode laser na hindi ko pa nasa-share sa previous videos ko. Kapag tinatawag na siyang boosters, ibig sabihin ginagamit na rin niya yung maximum settings ng laser and meron siyang number of shots per session. Itong number of shots na to ay pare-pareho lang simula na nag-umpisa ka sa diode mo hanggang sa nagbo-booster ka na. Pareho lang siya ng number of shots. Ang nagbabago lang ay yung intensity ng kanyang laser. So sabi nga, hindi ko kasi alam po ano yung technical term nila. Pero meron silang nilalakasan na intensity na kapag nasa maximum setting ka na, ibig sabihin yung laser, napepenetrate niya na yung deeper part ng skin nyo kung nasaan yung roots ng hair. So, mas tinatarget niya na yung roots ng hair kaya nawawala na yung mga buhok. So, syempre, kapag nasa first session ka pa lang, low pa lang yung intensity na gagamitin nila sa laser mo kasi syempre yung kilikili mo hindi pa ready for laser, parang first time niya pa lang ito mararamdaman. Pag nilagay daw nila agad sa maximum sa first session, masasaktan ka and also pwedeng masunog yung skin mo. So kumbaga, gradual yung pagtaas nila ng setting para hindi mabibigla yung skin mo doon sa tinatanggap niyang laser. If everything is done smoothly and correctly, within 6 to 8 sessions, makakakita ka na ng drag Plastic hair reduction sa inyong hair. Pero remember, marami pa rin factors yan. Katulad ng hormones nyo or kung mabalbon ka, pwedeng mas matagal pa sa 8 sessions bago mong makikita yung talagang gusto mong result. 4 months kong inintay bago ako bumalik ng session ko for February. So, ang last ko was October, November, December, January, February. So, 4 months ako na nag-intay. Hindi ko ginalaw yung kilikili ko. So, tinanong ko, pwede ba siyang galawin? Yes, pwede ka daw mag-shave. Hindi ko na tanong kung pwede mag-plop. Pero, siguro naman, kasi nga, tatanggalin mo yung hair sa kilikili. Pero, kung magpupunta ka for your next session, make sure na 4 weeks before, hindi mo na siya gagalawin. So that's it for my new facts about diode laser. Kung meron kayong mga questions na kaya kong sagutin, please leave it in the comment box below. I-update ko kayo uli kapag totally sobrang-sobrang konti na lang talaga yung buhok sa kiligili ko. So I'll see you in my next video. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!